Es un placer saludar a la señora Merafa Micaeli. Ella es una de las líderes del Partido Laborista en Israel. Ella fue ministra de Transporte. También es colega, es periodista. Prestó su servicio militar como presentadora de noticias en la radio del Ejército. Acaba de estar en un congreso del Partido Socialista Europeo y nos atiende a esta hora. Señora Micaeli, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está ese español? No, Lil, so sorry, but just, you know, greetings. No, un desastre el español. Vamos en inglés. Ana, por favor, pregúntele a nuestra ex ministra e invitada muy especial, ¿cómo podría lograrse una paz en Gaza, al menos en los hospitales? Um, in your opinion, how could peace be attained in Gaza, at least in the hospitals? Well, unfortunately, what we are seeing now is that hospitals are being used as a terror base. Uh, we see evidence of weapons and RPG held in, in the basement. We see evidence that uh, this, the hospitals were uh, being used by uh, Hamas uh, for their commanders and for their terrorists. We see that um, they are taking away the fuel that is needed for uh, the hospitals. They are taking it in order to use it for terror. So, I'm unfortunately, really, hospitals are not being seen as what they are supposed to uh, be used for. Um, uh, unfortunately, again, for Israelis, these days, when we are still recuperating and still collecting the pieces from a uh, from this ferocious, horrible attack, the country is still not back to normal. No one is back to normal. Everyone is still burying their loved ones. Everyone is still waiting for one of the 239 kidnapped. Actually, it's one less because one was unfortunately murdered in the most brutal way, the way they murdered all the 1,400 during October 7th. So it's really hard to speak to uh, Israelis about peace now. Of course, I, as the chair of Labour Party, we believe in peace. We believe in Yitzhak Rabin's way. We believe in a political solution for the Israeli-Palestinian conflict. But right now, we have to remove this threat of this horrible um, yes. ISIS-like uh, terror organization from our border. Pues nos dice que desafortunadamente lo que se está viendo es que los hospitales se están usando como una base para los militantes de Hamas. Tienen evidencia de que hay armas en los sótanos, los hospitales están usados por los comandantes y estos terroristas cogiendo el combustible que se debería usar para el hospital, lo cogen y pues lo utilizan para generar terror. Así que desafortunadamente esa es la situación en los hospitales que no están siendo usados para lo que debería a ser usados. Desafortunadamente, Israel todavía se está recuperando, recogiendo esas piezas de ese horrible ataque. El país no ha regresado a la normalidad. Todos siguen pues lamentando a sus muertos en este momento, esperando el regreso de los 239 secuestrados, porque ya es uno menos, teniendo en cuenta que uno fue asesinado de forma brutal, así como 1.400 fueron asesinados ese 7 de octubre. Entonces, es muy difícil hablarle a los israelíes de paz en este momento. Nos dice que a pesar de que ella cree en la paz como un miembro del Partido Laborista y cree en una solución política para este conflicto, ahora lo que hay que hacer es remover, quitar esa amenaza de Hamas, que es como un grupo similar a ISIS. Usted, pues lo acaba de mencionar, que está a favor de eliminar a Hamas. Pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre lo que usted está proponiendo y lo que está haciendo en este momento Netanyahu? You have stated that, of course, you agree in eliminating Hamas. But can you give us uh, the difference between what you are proposing to eliminate Hamas and what Prime Minister Netanyahu is doing to eliminate Hamas? No, uh, in, in terms of eliminating Hamas, there is not really uh, very little difference. Oh, I was... <coughs> 
um, actually for a long time against the um, policy of trying to contain Hamas. I am a believer that one should fight terror, but at the same time work with those who recognize Israel and are willing to work towards a better future. So uh, Hamas for me was never a legitimate partner. Uh, but and again, I want to. Um, I, want, I think uh, people. Uh, sh- well, it's, it's clear that people don't realize that it's you know. Uh, after all, it's not their lives. But I have to tell you, Israel uh, geniusly invented the thing that is called Iron Dome, that um, enables us to live relatively. Uh, no, uh, normally, when we were bombed, women, we were bombarded by rockets from Hamas constantly for years and years, especially the people in the area that was attacked on October 7. Now, because of Iron Dome, we managed to uh, spare so many lives, and for the most part, people didn't get hurt. So it was as if some kind of routine. Well, people are living with this threat of being bombarded by rockets all the time. This is not sane. This does not make any sense. But we still unfortunately lived with it until this attack, this really horrific, cruel, uh, monstrous attack of October 7th. This is not freedom fighting. This is not a political fight. This is nothing that should get any kind of legitimacy. And I am so um, um, proud to be part of the family of, of parties, the social democratic uh, parties of the EU, who came out with a statement condemning this attack and calling for the immediate return of the hostages with yes. no precondition. Pues nos dice que no tiene ninguna diferencia su propuesta en términos de eliminar a Hamas. Nos dice que ella por mucho tiempo ha estado pues eh, en contra de esa política de contener a Hamas. Ella cree que hay que pelear el terror y trabajar eh, para que Israel tenga un futuro mejor. Y entonces nos dice también que eh, Hamas para ella nunca ha sido un aliado legítimo o un vecino legítimo. Ella cree que las personas no se dan cuenta que Hamas viene atacando Israel ya desde hace un tiempo, gracias a que Israel inventó algo absolutamente ingenioso que les permite o les ha permitido todo este tiempo vivir de una manera normal. No significa que no sean atacados. Eh, de manera cotidiana por cohetes por parte de Hamas nos dice que pues gracias a esa cúpula de hierro ellos han podido eh, contener esos ataques de que han venido años tras años desde la franja de Gaza hasta que ocurrió este horroroso cruel y monstruoso ataque en octubre entonces nos dice que no hay que decir que este es un actor legítimo no hay que decir que este eh, pues es una lucha de libertad una lucha política porque no lo es es puro terror y está eh, orgullosa de pertenecer a esa familia del Partido Social Democrático que salió can- condenando el ataque y llamando a la liberación de todos los secuestrados. ¿Cree usted que Netanyahu debe dimitir inmediatamente? ¿Tú crees que Netanyahu debería dejar su puesto, debería dejar el primer ministro's office inmediatamente? I am certainly calling for that in Israel, not for him to call, but uh, because uh, I don't expect him to leave, but uh, I am calling on uh, the rest of the political system to replace him uh, as uh, soon as possible. I have always been uh, opposition to Netanyahu, and uh, now as well, I think he uh, should be replaced as soon as possible. But the state of Israel, there is no... um, It's important for me to tell people um, outside of Israel that Israel is not Netanyahu. And the state of Israel, the Israeli society, um, the people here are not necessarily the government. And even when I don't agree with my government, I stand with my society and with my country. Pues nos dice ella sí está haciendo un llamado para que Netanyahu se salga del poder, Él espe- ella espera que se vaya y sí está llamando al resto de políticos para que se reemplace lo antes posible ella siempre le ha hecho oposición a Netanyahu, ahora también no es la excepción debe ser reemplazado y se sostiene en esa posición, pero nos recuerda que el Estado de Israel, y es importante decirle a la gente que Israel no es Netanyahu, el Estado de Israel no es Netanyahu, el Estado y la sociedad israelí 
no son el gobierno y a pesar de que ella no está de acuerdo con el gobierno, ella sí apoya y respalda a su sociedad y a su país. Pero eh, usted votó a favor de que la oposición entrara a formar parte de esa especie de gobierno de concentración. ¿No es eso legitimar la postura del gobierno y de Netanyahu? Um, but you voted for the opposition uh, for the opposition to be part of that um, governing government. Isn't that, to an extent, legitimizing uh, the government's position? Uh, in the situation when I had to choose between supporting the, it's not all the opposition, it's just one party that uh, joined its two former chiefs of staff. I thought uh, between the options that we had. Uh, well, the, the better one was to support their um, participants, but uh, again, it doesn't mean that I don't think Netanyahu should be replaced, and I'm uh, doing all the efforts, the political efforts, uh, to replace him. Pues nos dice que estuvo en una situación como líder del partido de elegir entre dos escenarios. En ese momento le pareció lo mejor apoyar. Eh, esa, bueno, ese gobierno, pero nos dice que no, eso no significa que no cree que deba ser reemplazado y así cree que debe ser cambiado Benjamin Netanyahu y está haciendo todos los esfuerzos políticos para que eso ocurra. El propósito que tiene el ejército de Israel es destruir a Hamas. Sin embargo, lo hemos mencionado varias veces, pero Hamas, más allá que las personas, es una ideología. ¿Cómo va a pelear el ejército de Israel contra una ideología que simplemente va a volver a nacer? Um, the Israel's army goal is to destroy Hamas. But as you know, Hamas is much more than people. It's an ideology. How can Israel's army destroy an ideology? We do not... Uh, uh, we are not talking about... Well, it's, first of all, it's unfortunate that there is ideology that some people in the world accept and also accept the lies about it. Uh, but we are talking about destroying its um, military abilities, first and foremost, and uh, its gov the governmental abilities of Hamas. We are not talking about being able to, uh, unfortunately, eliminate the ideology from so many minds, because, uh, again, unfortunately, big powers in the world and big dangerous powers, such as Iran, um, are financing education and propaganda that uh, brainwash people's mind to think that all of their troubles is because of Israel or because of uh, the Jewish people and lies are being spread spread constantly and unfortunately I saw in Spain now uh, high school students going on strike against the so-called genocide that Israel is uh, committing in Gaza which is Uh, and and uh, I I appealed to the um, uh, city hall in Malaga because uh, this is a lie that should not be able to be uh, should not be made possible to be spread, and this is what they're doing. They are spreading lies and lies and delegitimizing a a whole state of people of the, the minority that is the most persecuted throughout history unfortunately a place where uh, is the only place for the jewish people and it, we also see how it comes with a rise a very dangerous rise in uh, anti-semitism around europe and in other places in the world uh, the world again became a very dangerous place for for jews and for israelis so Uh, as Israelis, we are fighting to protect our borders and our country. It doesn't mean that we don't have to find a political solution for uh, the conflict, but they, uh, Hamas and others, uh, such as Iran, are not looking for political uh, solutions. They want to wipe out the state of Israel. And what we see in Europe these days, unfortunately, is... Uh, demonstrations calling for jihad and the mass massacre of Jews and I ask you, what does it say about the protesters? They call themselves pro-Palestinians. What does it say about the Palestinians if this is what they are demonstrating for? And especially, how yes. come people who are uh, supposed to be liberal, democrats, progressives, who speak about human rights, how come they are supporting a regime that is totalitarian, that oppresses women and children and the gay community and and uh, so many others, people that do not obey or do not align, they oppress them and they 
are abusing them on a daily basis, how did they become a symbol of human rights? Bueno, ella nos responde a esta pregunta que desafortunadamente no pueden combatir esa ideología que hay en el mundo, que desafortunadamente también en el mundo se están aceptando esas mentiras y esa ideología. Hablan de destruir más bien las habilidades militares y gubernamentales que tiene jamás, no desafortunadamente la ideología porque no pueden borrarla de las mentes de las personas. Nos dice que incluso poderes grandes y peligrosos en el mundo como Irán están financiando esa propaganda y esa educación que viene pues alimentando esa mente de jamás y de las personas que los apoyan lavando la mente de esas personas entonces esto nos dice que es un problema por supuesto para los judíos para Israel porque están esparciendo y divulgando esas mentiras constantemente en Europa se está viendo en las, en las distintas manifestaciones que pues están condenando supuestamente ese genocidio en Gaza muchos jóvenes salen a protestar y nos dice que eso son mentiras que se están divulgando, que están buscando legitimar este ataque a los judíos y el único lugar que ellos tienen en el mundo para vivir en paz entonces se ha visto este aumento de antisemitismo es un mundo ahora mismo muy difícil para los judíos, para los israelíes porque están siendo blanco nuevamente ellos simplemente están peleando por proteger sus fronteras, por proteger su país, no quiere decir que no quieran también una solución política ella cree que se debe buscar esa de, solución política, pero nos dice que Hamas y otros como Irán no buscan una solución política, ellos lo que quieren simplemente es borrar el Estado de Israel y entonces en Europa se están viendo esas demo de demostraciones a un llamado a la yihad, a una masacre a los judíos y pues se cuestiona cómo estas personas que se llaman liberales, demócratas, progresistas están apoyando este tipo de actos y también apoyan a un régimen totalitario que oprime a los niños, a las mujeres y a otros que no obedecen This will be our last question. Ana, repitamos que ni más faltaba, hay que condenar lo que pasó en el territorio de Israel el 7 de octubre. Hay que con, eh, condenar cualquier expresión anti-Israel o antisemitista. Pero yo le tengo una pregunta después de esas dos condenas que debería hacer todo el mundo. ¿Cuál es el futuro de los palestinos? Unos hospitales que hoy son cementerios por cuenta de que Israel insiste en que son refugios de Hamas. No hay una veeduría internacional porque Israel no deja ni entrar ni salir a nadie de la franja de Gaza. Y lo que vemos son todos los días niños y más niños y más muertos y más mujeres o heridas o también muertas. ¿Qué futuro tienen los palestinos? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué va a ser de ellos? Um, let us begin by saying that, of course, we, as everybody else should, condemned what happened in Israel on uh, October 7th. And we also condemned any attack or any expression of anti-Semitism around the world. But that being said, we wonder, what is the future of Palestinians? Uh, nowadays, and we have had interviews about it, hospitals are turning into graveyards because Israel uh, states that they are Hamas uh, refugees. Uh, we see every day, uh, ha um, well, hundreds of pictures of kids being dead or injured, women being dead or injured. There is no international observant because Israel doesn't allow anybody in or outside of the Gaza Strip. What is the future of Palestinians? Where would they go? First of all, it is not true uh, that Israel does not allow anything. Israel is uh, bringing in thousands of trucks with humanitarian aid every day. We are acting according to international law, both in war laws and both in humanitarian laws. We are acting very meticulously according to these international laws. Uh, we obey by it completely, and we make a very, very strong point about, of it. So we are bringing in a lot of humanitarian aid. Um, it is very important for us as Israelis. It's very, very important for us. But the situation in Gaza was very dire before the war. And it was dire because the government of Hamas, who is there since 2007, has chosen 
to dedicate all of its resources and all of its efforts to build a terror base against Israel instead of building a home to its own people. And when you are asking what is the fate of Palestinians, you should be turning to the leaderships of Palestinians. You cannot let the Palestinians off the hook. Israel has left Gaza completely in 2006 or 2005, completely. There were no Jews there, no Israelis, no Israeli army, no Israeli getting in. Only Palestinians who have a sea in which they could have a port, they could have, <coughs> could have had an, airp- an uh, airport, they have the border with Egypt, they could have made it into heaven. Gaza can be the most beautiful place on earth. Instead, they chose to turn it into a terror base that took out this ferocious horrible attack on October 7th and in general turned its citizens into um, shahidim uh, instead of uh, content citizens. So I am a big believer, as I said, and I will continue to act and to fight for a political solution to the Israeli-Palestinian conflict. But you cannot let the Palestinians off the hook. They are They should have an agency of their own. They are responsible for their choices. They are responsible for what they chose to do with their resources, with their opportunities. So many times there were so many, um, uh, so many accords, so many uh, suggestions to bring billions of dollars into Gaza to build it as a um, productive place a place that takes care of its citizens, and time and again, Hamas turned it down and took everything it had uh, just to build more death machines. So, as I said, as an Israeli, I strongly believe in a political solution uh, to the conflict, and I will not, I I will never stop trying to achieve one. But it is not only up to Israel. And Palestinians should be held responsible for their choices and for their deeds. Former Minister Mrs. Mikhaeli, thank you very much for your time. And we thank hope, you very much for having me on the show. And we hope that you can have peace very soon. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Bueno, ¿qué dijo nuestra invitada? Que no es verdad que Israel no permita la entrada de nada a la franja de Gaza. Están entrando miles de camiones diario, diariamente con ayuda humanitaria. Ellos están actuando según la ley internacional, según las leyes de guerra, también las leyes humanitarias. Actualmente están actuando de manera meticulosa, obedeciendo estas normas internacionales. Están llevando a Gaza, repite, muchas ayudas humanitarias, lo cual es muy importante para ellos. Pero nos dice que la situación en Gaza era muy complicada, incluso antes de que estallara este esta guerra nos dice que jamás está gobernando la franja de Gaza desde el año 2007 y eligió en ese momento dedicar sus recursos y sus esfuerzos para hacer una base o construir una base de terror en contra de Israel en vez de construir un hogar para su propia gente. Entonces, ¿cuál es el futuro de los palestinos? Dice que es una respuesta que deben contestar los líderes palestinos. Israel ya salió de la franja de Gaza en el año 2005. Ahí no habían judíos, no habían militares, solo palestinos que pudieron hacer un aeropuerto, que pudieron convertir la franja de Gaza en el cielo, pero decidieron convertirlo en una base de terror que hizo este ataque el 7 de octubre, entonces por supuesto que ella seguirá peleando por una solución política a este conflicto no se puede quitar la responsabilidad que también tienen los palestinos al respecto porque ellos fueron los que tomaron las decisiones sobre sus oportunidades, sobre sus recursos se llegaron a muchos acuerdos o se les hizo muchas propuestas a jamás para llevar miles de millones de dólares a Gaza para hacerlo un lugar productivo, para cuidar a sus ciudadanos y rechazó absolutamente todo y decidió construir, fue una máquina de guerra, entonces aunque ella cree en la solución política, no cree que la responsabilidad recaiga o dependa solo de Israel.